കമാൻഡോസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച് ഫോർ ദിസ് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ അത് നയൻറ്റി വൺ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയത്തിനായിരുന്നു ഫൈനൽ കൽമിനേഷൻ മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധം നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓപ്പറേഷനാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇതിലും പോയിട്ട് ഓക്കെ പോയിക്കോ കൊന്നോ തിരിച്ചു വന്നേക്ക് ഫിനിഷ് ദം ഓഫ് എന്ന് ഇവിടെ അതല്ല മരിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവനെ ജീവനോട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴുത്തിൽ സൈനായിട്ടും തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനെ ജീവനോട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെപ്പൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഹൗ വിൽ യു ക്യാഷ് ദിസ് പേഴ്സൺ എ ലൈവ് അങ്ങനെ ആ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് തുടക്കം മുതലേക്ക് തുടക്കത്തിലെല്ലാം കുറച്ചാണ് അതിനൊക്കെ സി ബി ഐക്കാരും പോലീസും ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം ശിവരാസൻ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് മിസ്സിങ് ജസ്റ്റ് മിസ്സിങ് ഒരു ദിവസമൊക്കെ പിന്നിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ദിരാനഗറിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് മിസ്സായത് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പോകുന്നു പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ വീട് റൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സയനായിഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയും സയനായിഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് വരെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അമ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം കാരണം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇയാൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിഡോട്ട് കഴിച്ചിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം വരുത്തിച്ചിരുന്ന ആൻറ്റിഡോട്ടും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ശിവരാസിൻ്റെ ഈ കേസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഈവനിങ് ഇന്നിപ്പം രാജു സാറില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി വളരെയധികം ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആ എസ് ഐ ടി മല്ലികയിൽ നിന്നിരുന്ന മഹാനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ രാധാ വിനോദ് രാജു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടിരുന്ന ബുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഞാനാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളതില്ല അവിടെ പലരും അതുപോലുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാനാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് അവിടെ രാജു സാറിൻ്റെ പേര് പോലും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എസ് ഐ ടിയിൽ ഇപ്പം ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേരുണ്ട് പക്ഷേ രാജു സാർ എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി ബി ഐ ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കാശ്മീർ കേട്ടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം ഒരു കമാൻഡോ എന്ന ലെവലിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചോദിക്കും ഇവിടെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളിത് ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താൻ ഇതാ കയ്യും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഓടുന്ന കാണാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാർ അതെൻ്റെ ജോലിയാണ് സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ബുക്കിലിരുന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ അവനെങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് സാർ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ് സാർ പലപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല റിട്ടയറായി രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലൂ എടുത്തിട്ട് ആ കേസിനെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോസ് ടു രാധാ വിനോദ് രാജു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പി എം മധു എന്ന് പറഞ്ഞ രാന്നത്തെ ഡി എ ജി മാറായിരുന്നു ബാലാജി അതുപോലെ മനോഹർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് പക്ഷേ ദിസ് മാൻ വാസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ
ഈ ശിവാജി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെയൊക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ വെയിലത്ത് മുഴുവൻ നടന്ന് ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രാജസാറിനെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും സർ ഓക്കെ ഡോ അതിനകത്ത് മൂന്നാളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോകല്ലേ ശരി പോവുക സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ പോകുന്നു പിന്നെ ഇവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അകത്ത് കയറുന്നു പോരുന്നു വരുന്നു പിടിച്ച് പുറത്തേക്കിടുന്നു അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ഒരു വീടിൻ്റെ ഒബ്സേർവ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാങ്ങ വെക്കുന്ന ഒരുത്തനായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലുങ്കിയും ഒരു പനിയനോട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കമാണ്ടും കൂടെ തോക്കെല്ലാം മാങ്ങിക്കകത്ത് അന്നൊക്കെ മാങ്ങ സീസണാണ് മാങ്ങിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈവനിങ് കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കക്കാർ കറക്റ്റ് ശ്രീലങ്കക്കാർ തന്നെ കയറി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ബ്ലൂ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മിസ്ഗൈഡഡ് സാധനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈഡൻ ഹോട്ടലിൽ ശിവരാസനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശിവരാസൻ തന്നെ ആ ജുബ്ബയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരുത്തം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലബിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പം കണ്ണടയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റക്കണ്ണ് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമായത് അവസാനം പിന്നെ അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിനെ വളയിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ചവിട്ടുന്നു ഇടിക്കുന്നു താഴ്ത്തിടുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ പാസ്പോർട്ട് അവൻ ശിവരാസനല്ല പിന്നെയാണ് കോമഡി അറിയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞത് സാർ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ഐഡി പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ പെട്ടെന്ന് നീ സ്ഥലം വിട്ടോ ഈ കേസ് പിടിക്കുന്ന വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പാവത്തിന് ഇടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദ കേസ് വാസ് ഗോയിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ആൻഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ന്യൂട്രൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പല കേസുകളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ സി ബി ഐ എന്നുള്ള റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സി ബി ഐ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ടീമും അന്ന് ഈ രാജസ്ഥാൻ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും അവരൊക്കെ ഡെഡിക്കേഷൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ദ ആർ സോ സീരിയസ് ഒരാൾക്ക് അവരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ കേസിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് വേറൊരാളായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവരാരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൾസോ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു സെല്യൂട്ട് ദ സി ബി ഐ ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഐ സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ഈജിപ്റ്റ് ചൈന ജോർദാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരം പുലരുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങൾ ഈ നാടുകളിലൂടെയുള്ള ദീർഘവും വിശദവുമായ സഞ്ചാരം ഇരുപത് ഡി വി ഡികളിൽ ഇതാ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികളുടെ എട്ടാം വോളിയം ഈജിപ്റ്റ് നൈൽ നദീതടത്തിലെ പുരാതന സാംസ്കാരിക ഭൂമിക ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അസ്വാൻ ഫിലെ ക്ഷേത്രം അബൂ സിമ്പൽ ലെക്സോർ വാലി ഓഫ് ദ കിങ്സ് കർണാ ക്ഷേത്രം ഗിസിലെ പിരമിഡുകൾ സ്പിങ്സ് സലാദിൻ സിറ്റാഡൽ കെയ്റോറ്റവർ തുടങ്ങി നിരവധിയായ കാഴ്ചകൾ ചൈന ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗലൂൺ ഹാർബർ വിക്ടോറിയ പീക്ക് ഹാപ്പി വാലി സ്റ്റാൻലി മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ബീജിംഗിലെ മിങ് ടൂംസ് ഗ്രേറ്റ് വാൾ ടിയാനൻമൻ സ്ക്വയർ ഫോർബിഡൻ സിറ്റി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹെവൻ സമ പാലസ് ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാഴ്ചകൾ മക്കാവുവിലെ ക്യാസിനോകൾ നൈറ്റ് ലൈഫ് മക്കാവു കോട്ട ആമാ ക്ഷേത്രം മക്കാവു ടവർ റെഡ് മാർക്കറ്റ് സെനാഡോ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ജോർദാൻ അമ്മാൻ സിറ്റി അമ്മാൻ സിറ്റാഡൽ റോമൻ ആംഫി തിയേറ്റർ അൽ കറാഖ് കറാഖ് ക്യാസിൽ പെട്ര ലിറ്റിൽ പെട്ര ജോർദാൻ മരുഭൂമി വാദി മൂസ റോയൽ ടൂംസ് വാദിറം റെഡ് സി അക്ബ ക്യാസിൽ ചാവുകടൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ യു എസ് എ മൊഹാവി മരുഭൂമി ലോസ് ആഞ്ചലസ്
അങ്ങനെ ശിവരാസിൻ്റെ ഈ കേസിൽ രാത്രിയിൽ രാജസാർ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കുന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ കോകില എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് ആ കോകില എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് ഇവർക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തും ഇതെല്ലാം അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു കോഴിപ്പൂവലിൻ്റെ ഒരു സാധനം പോലുള്ള ഒരു തോക്കുണ്ട് അത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അതിൻ്റെ ഈ മാക്സിൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കോഴിപ്പൂവൽ പോലുള്ള പിന്നെ ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രനേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം വെപ്പൻസ് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സയനൈഡ് എല്ലാവരും അതിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ ശിവരാസൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശിവരാസൻ അറിയില്ല ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്കായി എന്നുള്ളത് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്ലീഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഇത് കാർത്തികൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു കാർത്തികൻ ഹാസ് ടു ഗീത് ഓർഡർ ആൻഡ് ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നോ 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 ഞാൻ വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സർപ്രൈസ് എലിമെൻറ്റ് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും നടക്കില്ല സാർ ഞങ്ങൾ കമാൻഡോ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ് അല്ല സോ ലെറ്റ് എസ് ഫിനിഷ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ടു ഡേ ടു നൈറ്റ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഏർലി മോർണിംഗ് സമോ ദാറ്റ് വാസ് ഡിലേറ്റ് പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ പോയി പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പതിനായിരം ആൾക്കാർ ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു വെച്ച് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്ക് ഔട്ടായി പിന്നെ ഞാനെന്നുള്ള കമാൻഡോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആറ് പേരും ഈ വീടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇവനെ കാത്തുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെർമിഷൻ വൈ ഇറ്റ് വാസ് ഡിലേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഇന്നും എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണത് ശിവരാസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തിന് എന്തിനാണ് വൈ ഡിഡ് ഈ വോണ്ട് ടു കം ദർ മൂപ്പർ കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് എട്ട് ആൻറ്റിഡോട്ടിൻ്റെ കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ഇരുപതാം തീയതി കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്കാണ് അതിന് മുന്നെന്തായി ശിവരാസൻ ഗ്യാങ്ങിന് ഫ്രസ്ട്രേഷനായി അവർ എന്താണ് അവന്മാർ രാത്രിയായിട്ടും കയറി വരാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർ സൈനായിട്ട് കടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ചാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നടന്നില്ല അന്ന് ഈവനിങ് ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് വിടുവിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിടുവിച്ചു എൻ്റെ അടുത്തിന് വയറിൽ കൂടെ ബുള്ളറ്റ് പോയി ഹി സർവൈവ്ഡ് ബട്ട് ഐ ഷാറ്റേഡ് ഓൾ ദ വിൻഡോ പെയിൻസ് എനിക്ക് അത് കയറാനുള്ള ഓർഡർ ഇല്ലായുള്ളൂ സോ വി ഫിനിഷ്ഡ് ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ ലിറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്താണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഫയർ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ എന്നെ ഇവർ സയനായിട്ടും കഴിച്ചു ശിവരാസിനെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് വെടിയും വിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഫിനിഷായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു പന്ത് പത്ത് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് അത്രയും സ്റ്റിഫായിരിക്കും എന്തിനായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്രയും ക്രൗഡ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ അവനെ ശിവരാസിനെയും ഗ്യാങ്ങിനെയും കാണണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവർ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ലൂ ലീക്കായ കാരണം എന്തെല്ലാം നടന്നു എന്തെല്ലാം പാളിച്ചകൾ പറ്റി എന്നുള്ളതൊന്നും പബ്ലിക് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പബ്ലിക്കിൻ്റെയും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോവും ഞാനവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ അതല്ല ദർ വിൽ ബി സം റീസൺ വൈ യു ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് സൈഡ് കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാർട്ടി എന്നല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊല ചെയ്തവരെ പിടിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക അതെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക നമ്മളവിടെ ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പെർമിഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനും ഉള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എങ്കിലും എൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഫോട്ടോ
ലൈഫിൽ ഇനി എന്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ റൊമാനിയൻ അംബാസിഡർ റാഡുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾ വരുന്നത് എൻ എസ് ജിയിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് നാല് വർഷമായിരിക്കുന്നു ആർമി ചീഫിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എ ഡി സി ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി ചീഫിൻ്റെ ദാറ്റ് വാസ് ജനറൽ റോട്രിക്സ് എസ് എഫ് റോട്രിക്സിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി എ ഡി സി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം വേറൊരു ആങ്കിളിൽ കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ആർമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലവൻ്റെ വലത്തേക്ക് ആയിരുന്നു ഒരേ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫിനെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുവേഡായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഒരു ആർമി കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആർമി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആർമി ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ചീഫിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമാൻഡോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ലുക്ക് എവറി തിങ് ഇൻ എ ഡിപ്ലമാറ്റിക്കൽ വേ എല്ലാം കാണുന്നതും അവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും അവരായിട്ടുള്ള സംസാര രീതി എംബസികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആ രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമാൻഡോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും എ സി കാറോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി റൂമോ യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാറില്ല എപ്പോഴും വെയിലും പൊടിയിലും ഇതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ടെൻറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് സഡൻലി ആ നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ആ ട്രെയിനിങ് ആ ഓപ്പറേഷൻ ആ ടെനുവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നു എ സി ഓഫീസ് എ സി കാറ് എല്ലാം എ സി മായം അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്കെന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ എ സി റൂമിൽ നിന്ന് ചീഫിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വെയിലത്ത് വരാന്തയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു കാരണം എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതേ വെയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബത്ത് ദെൻ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷം മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട് പ്ലേയറിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മലയാളിയാണ് ഈ രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൻ്റെ ശിവരാസൻ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അപ്പം എന്നെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അവിടെ ഇവിടെ ഓ അയാളൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറയും അത്ര അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു കാണുന്നു ആ ഒരു ആരാധനയും റെസ്പെക്റ്റും ഇന്നും എനിക്ക് ലാൽ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ആ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാർഗിലിൽ പോസ്റ്റിംഗ് പോയി അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ലാലായിട്ട് ലാലക്കായിട്ട് ഒരു ദിവസം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് അത് വേറെ വല്ലവരും അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് ഓ മോഹൻലാലൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലേ അത് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു സുഖമാണത് അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ ആ ഒരു ത്രില്ല് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കാരണം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാളെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെ അറിയും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതൊരു ത്രില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാർഗിലിൽ പോസ്റ്റിംഗ് പോകുന്നു കാർഗിലിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഓഫീസറായിട്ടാണ് പോസ്റ്റിംഗ് പോകുന്നത് അവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ അത്രയും അടുത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല മൂമെൻസും നടക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ലീക്കിങ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളൊരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് എൽ ഒ സി ലൈൻ ഓഫ്
ഇവിടെ അവർ ദ ആർ വെരി ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു മിക്സിംഗ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിസം മിക്സിംഗ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ എന്തിനു ഞാൻ കുരുക്ഷേത്ര എന്നുള്ള പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പം അവർ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാ യൂണിഫോം ഇടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എത്ര പൈസ തന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇന്ത്യൻ പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടാമെന്ന് അതാണ് അവർ കാണിച്ച സ്പിരിറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കാർഗിലാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം പാകിസ്ഥാൻ്റെ എൽ ഒ സി ഇതിൽ അവർക്ക് ആ സ്പിരിറ്റ് കാണിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലായി യെസ് ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനും അവരുടെ മൂമെൻസിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കാനും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കാർഗിലെ മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു ജോലി രാത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വേഗം മോഹൻലാലിനെ വിളിച്ചു ലാലിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കഥയുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു എന്ത് കഥയെന്ന് വെച്ചു അതൊരു കമാൻഡോ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടാള കഥ ഏതാന്ന് വെച്ചു അതെ ആ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാടുണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ 